ินลงมานะคะในอุโมงค์ใต้ดินที่มีความลึกอยู่ประมาณ 25-30 เมตรค่ะเพื่อที่จะมาดูระบบการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินนะคะแต่ว่ากระบวนการและขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเมื่อเดินลึกเข้าไปนะคะก็จะเจอแต่เครื่องจักรยักษ์ใหญ่เต็มไปหมดค่ะซึ่งกัมปูเองนะคะก็ยังไม่เห็นเลยค่ะว่าตรงไหนที่เขากำลังขุดเจาะอุโมงค์กันอยู่ดินเต่าพงวัสใส่เราอยู่เราอยู่ใต้สายพานจะเลิศหน่อยเมื่อเข้ามายัางห้องควบคุมหัวขุดเจาะนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหน้าจอแสดงผลเต็มไปหมดเลยนะคะและแต่และจอนะคะก็แสดงผลที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่สําคัญนะคะในห้องนี้เนี่ยจะมีพี่วิศวกรที่คอยควบคุมอยู่หน้าจอเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะนี่ค่ะก็คือห้องคนขับนะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากของการขุดเจาะอุโมงค์ใช่ครับให้ผิดนะคะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะคอยควบคุมคอนโทรลทั้งหมดใช่ครับพี่เป็นโอเปอเรเตอร์นะครับเป็นคนควบคุมการเจาะนะครับก็จะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มาอย่างน้อย 1-2 ถึงสงานนะครับเขาจะมีหน้าที่คอยดูทิศทางของหัวเจาะนะครับหัวเจาะเนี่ยจะมีเส้นสีขาวลูกบนเนี่ยบอกถึงแนวลาบนะครับตัวหัวเจาะคือหัวลูกศรนี่คือตำแหน่งจริงนะครับบอกที่ตำแหน่งหัวกลางท้ายนะครับคนขับเขาก็จะคอยกดปุ่มใช้ควบคุมการเลี้ยวนะครับคือถ้าไม่ได้ลงมาข้างล่างนะคะจะไม่ทราบเลยว่าแบบป้ายชั้นดินที่เราเดินที่รถวิ่งขับรถเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแต่พอลงมาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของงานสร้างเลยค่ะก็คือการขุดต่ออุโมงค์ตรงนี้นะคะและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งห้องที่สำคัญมากๆในตัวระบบขนส่งสำหรับหัวเจาะนี้นะคะก็มีชื่อเรียกว่า t o n n e l Boring Machine ค่ะชนิดแรงดันสมดุลจากญี่ปุ่นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตร43เซนติเมตรซึ่งระบบการทำงานของหัวเจาะนั้นนะคะด้านหน้าก็จะมีคัตเตอร์บิดเป็นตัวที่หมุนตัดหน้าดินไปเรื่อยๆและลำเร็งดินที่ได้นะคะส่งผ่านสายผ่านออกไปข้างนอกด้านหลังหัวเจาะนะคะก็จะมีชิลแจ็คทำหน้าที่ดันหัวเจาะไปข้างหน้าสามารถบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้พร้อมกันนี้นะคะก็จะติดตั้งผนังอุโมงค์ไปพร้อมๆกับการขุดเจาะค่ะซึ่งใน1วันนะคะจะสามารถขุดเจาะได้ระยะทาง 12-14 เมตรค่ะแคบหน่อยนะครับคือมันแคบไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมันดูแบบมันเสียวดิที่มองเห็นเป็นแท่งๆแท่งๆนั่นคืออะไรคะในครับตัวนี้คือส่วนท้ายของหัวจอดนะครับเป็นกระบอกพาราลิกที่ใช้ในการดันให้หัวจอดเดินตัวไปข้างหน้าแรงดันครับให้ตัวหัวจับเพื่อนแสดงว่านี่ก็เป็นกลไกอีกในส่วนที่สําคัญใช่ครับถูกไหมคะมีทั้งหมดกี่แท่งอะคะอันนี้มีทั้งหมด16ขาสิบหกขาเรียกเป็นขา16ขาก็จะสามารถให้ควบคุมการเลี้ยวได้โดยการเลือกใช้บางขาอ๋อนั่นคือที่ห้องคอนโทรลห้องคอนโทรลก็จะสั่งว่าตัวไหนทํางานไม่ทํางานจากที่ข้างล่างเลยนะครับตอนนี้ที่ดินเสียงนี่คือกําลังเดินหน้าอยู่เรื่อยๆนะครับกำลังเจาะอยู่จะเห็นว่าดินเริ่มออกมาแล้วนะครับค่ะตอนนี้เราจะเห็นดินที่ออกมาตรงนี้เราจะมองเห็นดินที่เป็นดินที่มาจากการเจาะอุโมงค์นะคะและก็นี่คือผนังที่เราจะสร้างขึ้นมาทีละวงทีละวงทีละวงเรียงกันไปตัวเซกเมนต์นี้ที่ต่อต่อกันครับผมก็จะใช้วิธีการประกอบด้วยน็อตนะครับน็อตร้อยจากรูนี้นี่นะครับมาโผล่ที่รูนี้นะครับแล้วก็จะไขด้วยปืนไฟฟ้านะครับค่ะโอ้ซึ่งคือแบบชิ้นหนึ่งก็จะหนา30เซนหนัก3ตันคือไม่น่าเชื่อว่าระหว่างที่หัวเจาะทำงานไปด้วยนะคะผนังเหล่านี้ก็ถูกสร้างตามหลังไปเลยพร้อมๆกันนี่คือกระบวนการสร้างอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าวงแหวนของอุโมงค์นี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวสำคัญคอยทำหน้าที่กั้นดินทรายและน้ำใต้ดินไม่ให้ไหลเข้าสู่เส้นทางอุโมงค์รถไฟฟ้าเมื่อวงแหวนปลืกอุโมงค์นะคะมีความสําคัญขนาดนี้ตามปูจึงอยากรู้แล้วละค่ะว่าวงแหวนนั้นทํามาจากอะไรแล้วในเปลือกอุโมงค์นั้นมีอะไรซ้อนอยู่บ้าง
กัมพูจึงขอออกเดินทางไปยังบริษัทอิตาเลียนไทยที่จังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นสถานที่ผลิตวงแหวนเปลือกอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินค่ะที่มีแท่งเหล็กนะคะเนี่ยเป็นลักษณะแบบขึ้นวงกลมเรียงรายเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าแท่งเหล็กนี้นะคะเรียกว่าอะไรและเขาจะนำไปทำอะไรนะคะเราเข้าไปด้านในดีกว่ามีเจ้าหน้าที่รออยู่เปลือกอุโมงค์เนี่ยจะเป็นเป็นส่วนประกอบของทางวิ่งรถไฟใต้ดินซึ่งซึ่งมันต้องการความแข็งแรงมากเพราะมันอยู่ใต้ดินแล้วก็รับพวกกําลังจากดินส่วนประกอบของเปลือกอุโมงค์เนี่ยก็จะมีคอนกรีตครับคอนกรีตนี่จะเป็นตัวรับกําลังอัดครับคือคุณสมบัติของคอนกรีตใช่ครับจะรับกําลังอัดครับแล้วก็ตัวเหล็กเสริมเหล็กเสริมก็คือที่เราเห็นอยู่ด้านหลังใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นรับแรงดึงรับแรงดึงนะครับรับแรงดึงก็คือสองส่วนสส่วนเนี่ยต้องประกอบกันสำหรับส่วนประกอบสำคัญของวงแหวนเปลือกอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็คือโครงสร้างภายในที่ทำมาจากเหล็ก2ชนิดค่ะนั่นก็คือเหล็กข้ออ้อยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10มมและเหล็กปลอกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9มมค่ะที่ถูกนำไปตัดและดัดให้ได้รูปทรงตามขนาดที่ต้องการจากนั้นนะคะก็จะนำเหล็กเส้นเล็กมามัดเข้ากับโครงแบบที่เรียกว่าริบาจิกหรือโครงแบบผูกด้วยเหล็กขนาดเล็กจนได้เป็นโครงเหล็กที่มีรูปร่างอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเขาเขาจะเรียกว่าเป็นเหล็กปอกเหล็กปอกครับขนาดก็คือ9มิลจะเป็นเหล็กเส้นกลมผิวเรียบและเมื่อโครงเหล็กเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำมาใส่ลงในโมนค่ะแล้วจึงเทซีเมนที่ผสมพิเศษและใช้เครื่องไล่ฟองอากาศกดไปตามส่วนต่างๆจนครบรอบโมนเพื่อไล่อากาศออกจากซีเมนค่ะทีนี้ความหนามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ความหนาก็ประมาณ30เซนนะครับ30เซนของของ1ชิ้นใช่ครับแต่ละชิ้นจะหนาเท่ากันนะ30แล้วงานชิ้นนี้เปลือกอุโมงค์ชิ้นนี้ค่ะจะมีความแข็งแรงอายุการใช้งานมันจะยาวนานไหมคะถ้าขนาดหรือว่าปริมาณขนาดครับก็อันนี้พวกแบบเขาออกแบบไว้ที่อายุการใช้งานร้อยปีร้อยปีครับเราอยู่ได้นานขนาดรุ่นลูกรุ่นหลานกันเลยทีเดียวก็ถือว่ามีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากใช่ครับเพื่อมั่นใจผู้ใช้งานเนี่ยมั่นใจได้ว่าอุโมงค์แข็งแรงค่ะหลังจากได้วงแหวนที่ทำการหล่อเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะบางส่วนก็จะถูกนำไปทดสอบประสิทธิภาพความแข็งแกร่งทนทานว่าตรงตามที่ได้ออกแบบคำนวณเอาไว้หรือไม่เมื่อผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำชิ้นส่วนที่ได้ไปทำการอุดรูที่เกิดจากการไล่ฟองอากาศออกไม่หมดด้วยน้ำยาชนิดพิเศษผสมกับปูนและทรายใช้ฟองน้ำค่อยๆลูบวนไปวนมาจนผิวปูนที่เป็นรูๆนั้นนะคะเรียบสวยงามค่ะซึ่งการทำแบบนี้นะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการซึมของน้ำเมื่อน,นำไปใช้จริงนั่นเองค่ะอย่างอย่างโครงการนี้เราใช้โครงการนี้เราใช้ทั้งหมดประมาณ 4,000 กว่าลิง 4,000 กว่าลิงใช่ครับซึ่ง1ลิงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเปลือกอุโมงค์เนี่ยแบบหลายชิ้น7ชิ้นใช่ครับ7ชิ้น97คูณ 4,000 ก็ประมาณสัก 30,000 นะครับ 30,000 ชิ้น 30,000 ชิ้นค่ะคไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลมากเมื่อได้ชิ้นส่วนวงแหวนครบทั้ง7ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถูกนำไปประทับตราวันเดือนปีที่ผลิตรวมไปถึงตัวเลขที่บ่งบอกว่าชิ้นส่วนนี้เป็นของวงแหวนอันไหนรอบวงไหนเพื่อป้องกันการนำไปประกอบผิดวงค่ะซึ่งนี่นะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการผลิตที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแต่ชิ้นส่วนของวงแหวนอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะจะมีวิธีการประกอบเข้าด้วยกันอย่างไรและใช้อะไรเป็นตัวประกอบ
ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะจะลงไปในพื้นลงไปในพื้นดินเนี่ยครับ